。皇上，把宫里的上仪监、金茂局和江南织造局一同彻查了。可沈一石一案历时二十年，探墨数百万。哪些能查？哪些不能查？哪些能查出来？哪些已查不出来？还望诸位身体圣意，秉承天理国法人情。行于所当行，止于不可不止，给朝廷一个交代，也给众目睽睽一个交代。赵某不才，蒙圣上不弃，兼委以江南织造局、浙江世博司之职。今年的五十万匹，或与西洋的丝绸要都织出来。胡不堂脚窝的军需要源源不断的接济。沈安的事情。我就不能细问了，谭大人，在，你是新任的按察使，主管刑名，又是钦点的办案官，该案就由你来领办吧。恐怕不妥吧？圣谕皇皇，忠诚是主审官，我是会同办案，请按理应由忠诚领办。我是主办，你是领办。郑必昌、何茂才等一干人犯，由你领着海知县、王知县，还有镇抚司的四位上差审讯。审出的结果再交给我，由我领衔上奏朝廷。这，带郑必昌、何茂才。跪下！莫才啊，以我还未定罪，尚属隔远，理应起来回话。来。我一把。赵大人，皇上的旨意上，是不是要我们带着刑具受审呢、啊？如果没有，请给我们去掉刑具，设座问话。谭大人，你说呢？圣旨上，当然没有让你们带不带刑具的旨意。但你们想知道皇上是怎么看你们的？我可以念几句旨意给你们听。上谕：朕四季常服不过八套，换干喜事，推衣易制，藩王使臣、官吏将士，皆用用之录像，军国之序。无时不念国部之间，民生之难。去了一残一减，一丝一缩，皆吞没于群渡之口。如此吞丝剥茧者，若不一丝一缕从口中吐出，朕欲容之，比苍者天，岂能容乎？郑必昌，你不是问皇上要不要你代行受审吗？只因你听到了。对你们这些巨度，皇上想宽容你们，苍天也容不得你们。跪下受审。落在你们手里，无非一死而已。可各位大人不要忘了，我们的案子。皆因织造局而起。杨公公不来，织造局不来，不知你们要我们招什么？案子审到朝廷
，杨公公也应该出来帮我们作证。赵忠诚，你们如有偏袒，朝野自有公论。忠诚，你是主审，进犯如此顽劣，忠诚应该有个态度。几位上差，是否请杨公公出来，和他们见一面？带杨锦水。问赵忠诚，杨公公是不是和我们一起受审啊？将杨金水即刻押送京师。好手段，我们的案子因审一时而起，审一时一案。因制造局而起，你们现在把制造局撤走了，案子自然就落在我们身上了。好，可是几位大人，你们想没想过，巡抚衙门、布政使衙门和按察使衙门是从来不掺私仇的。各位大人，但不知接下来你们问什么？怎么问？那么多丝绸和卖丝绸的钱，每年每月往宫里送，是不是问什么我们就说什么？扯上谁我们就供出谁。没有人救我们了，不为自己，为了家人，我们也得自救。老郑，同僚这几年，我是一直都看不起你，今天。我他妈谁都不服，我只服你了，心服口服。问吧问吧，只要你们敢问，我就什么都敢说。现在就问你：今年五月初三，新安江九县的闸门，你是奉谁的命令扒开的？几千百姓死于洪水，几十万人无家可归，如此伤天害理，不管你何茂才、郑碧昌，还有任何人，都死有余辜。居然还要挟我们敢问不敢问！我现在就告诉你们：沈一师贪墨受贿一案，新安江毁地淹田一案，井上十四郎从聂斯衙门被放出去一案，这三个案子，不管牵涉到哪个衙门，不管牵涉到谁，别人不问，我海瑞要一问到底。那牵涉到宫里的呢
，上一剑。金茂举、陈公举，皇上已经下旨彻查，宫里还有谁牵涉到这些案子？你们现在就说。说，赵忠诚，大奸大恶，从来冥顽不灵。郑必昌，由谭伦、谭大人，会同北镇抚司两位上差审讯。何茂才，由海知县王知县，会同北镇抚司另两位上差审讯。恭奉圣命，身为主审。我把话说在前头。如果这两个人为了逃避罪责，胆敢诬陷朝廷诽谤圣上，大明律法第一条第二条在。议和。当然是为了清除奸党。还有呢？还有就是，要看看玉王爷这边的人可靠不可靠。阉党把持朝政二十多年，扰乱朝纲，构陷忠良，贪墨敛财，为什么就一直不倒呢？因为他们把大事小事都牵涉皇上，动他们势必有伤圣明。刚才你在大堂上背读圣旨，能够一字不差，为什么就没能从旨意中看出皇上的苦衷？皇上一方面说他老人家四季常服，不过八套；一方面又要把杨金水押解进京，还要追查上一剑金茂菊。这就是告诉我们，宫里的事情要宫里审，也是相信我们，把这个案子交给我们。绝不会牵涉到他老人家，因为我们是誉王的人。儿子，不会说父亲的坏话。我让你领办，你还心生怨意，皇上会相信你个小小的参军，连升三级，出任浙江按察使吗？担心我会泄担子？我又是主审，又是巡抚，这个担子我卸得了吗？退一万步。就算我想卸担子，你谭伦担得起？你也不想想，郑必昌、何茂才一门心思想把事情往宫里扯，往皇上身上扯。那个海瑞不知道轻重，四个锦衣卫就坐在那里，我们两个都卷了进去。事情闹大了，就没有退路。这一点，你怎么就不能领会呢？你又没跟我交底，我又不是你肚子里的蛔虫，怎么领会？那我就给你交底。第一，倒盐就不能牵涉皇上，牵涉皇上就倒不了盐，还会牵祸于誉王他们。不为你我安危想，为誉王爷、徐阁老那些朝中砥柱想。我们也万万不能有一个字牵涉到皇上。第二呢？你觉得胡汝珍这个人怎么样？还算谋国之臣。就是导言，也不能一高子打倒一船人。像胡汝珍这样的人，我们就得保。还有那些名义上依附严党的人，其实都是皇上看重的人，我们都得保，不保他们。反而抬高了严党，自然开包啊！今年五月毁堤淹田的事情，就一个字也不能问。那件事情是胡不堂结了案，上报给皇上的，其用意也是不愿扰乱朝政。这件事，如果像那个海瑞那样穷追彻查，就会牵涉到胡不堂，就会牵涉到皇上。这是第二条。这第三条嘛，就牵涉到我自己了。看了上谕，我也是万万没有想到，皇上竟会让我兼领织造局的差事
，北域鞑靼难抗倭寇，今年都指望着卖给西洋的五十万匹丝绸。为了军国大事，我必须以半价收购桑农的生丝。苦一苦百姓，骂名我来担，你就不能再撤我的肘了。赵忠诚所谋者国，我也有这份心。让我们同舟共济吧。正比长河茂才的事情都不足论，你现在该做的，就是去劝劝那个海瑞，把道理给他讲清楚。他和你有深交，应该会听你的。好，我这就去。谭伦奔走于朝野，做的最成功的一件事，就是向誉王爷他们推荐了你海刚峰和王润莲，尤其是刚峰兄，你沈振笔昌何茂才的供词，得到了皇上的这道旨意，已经是有大功于社稷了。救司民于水火，清君侧于一役，这都是最后一战。听赵忠诚的，我们戮力同心吧。我现在不能说答应你，也不说不答应你。谭大人，上谕派我们来审案。如果不审就定案，何必要我们来审？朝廷下一道旨意不就行了？谭大人说的是为了谋国，刚风兄说的是如何正道而行。既然都是为了朝廷，为了百姓，哼，我们好好审案就是了。我还是那句话，你们都是我举荐的人，我既是为国见贤，也得为友谋身。刚风兄，你不要让我为难。先审案吧，只要是真正为了社稷、为了百姓，我知道该怎么做。那大大,大人，这样的话，小人实实在不敢记录啊。那就先停下来，这一段不要了，重审。成审，我也是这些话。说严嵩就说严嵩，说严世蕃就说严世蕃，为什么往皇上身上扯？还扯不扯了？松行，还扯不扯了？让他招供。还扯不扯了？说。我说了，松行让他招供。说。松行，在这里，我和王大人是主审官，你们自己都不讲王法，怎么让侵犯伏法？圣旨叫我们审案的，二位上差总得按旨意办事吧。同朝为官，如同乘一船，风浪一起，先落水后落水，谁都不能幸免。各位大人。大明朝不止我一个郑必昌，换上谁来做这个官，都会像我刚才说的那样去做。谭大人，你现在已经是浙江按察使了。
再生一年半载，你就都明白了。<笑>住口！你是一官禽兽，我大明朝的官员都是禽兽吗？我说的都是实话。你在浙江当了四年的刑名，用了多少重刑，屈死多少冤魂？你要不想受报应，就说实话。实话之下，没有重刑。我说的都是实话，是不是实话？我们知道。你刚才说你们干的事都是为皇上干的，皇上什么时候给你下过旨意？没有旨意，没有旨意，你凭什么说是为皇上干的？制造局是为宫里当差的。内阁也是为宫里当差的，不是为了皇上干的，是为谁干的？记录在案。嗯，也就一板一两啊。一头鹰，一只虎，靠这些俸禄也吃不饱啊。穿上这身袍服，你我哪个不是衣冠禽兽？狗娘养的，上差，你今天这样对我，明天别人就会这样对你。你贪饱了，吃肥了，这个时候，却把事情四处里还扯，竟然敢往皇上身上扯！老子告诉你，唐朝、宋朝最多是诛灭九族，我大明朝可以灭你的十族。扶他起来，看他怎么样了。将侵犯的证词按上手目，立刻封存，交赵忠诚。是。你说毁堤烟田是杨金水的主意，证据何在？没有证据。要找证据，你们可以去找杨公公。何茂才，你也是两榜进士，这个时候把罪名往一个疯子身上推，你不觉得汗颜吗？他疯不疯不关我的事。你是浙江按察使，胡固堂当时是浙直总督兼浙江巡抚。这么大的事，胡不堂竟不知道。你也不请示胡不堂，你就会听一个制造局总管的话。何茂才，你这样的供词，能蒙混过关吗？当时杨公公是说奉了上面的意思，我不能不听。你说的这个上面是谁？是谁？他说的上面我怎么知道？丧心病狂！你们二位停止审问是对的。像这样的供词，万万不能递上去。但侵犯，也不能没有供词。下面该如何审？二位想过没有？郑必昌已经不能开口说话了，下面只能让他自己写供词。可依我所看，让他写，也还是这些。那就抓紧先审何茂才。何茂才那边审的怎么样了？回忠诚大人，审何茂才的两个上差来了。海知县和王知县呢？回忠诚大人，海知县、王知县没有看见，只有两个上差在前厅候见。快请进来。是。何茂才
，我将你刚才的话归纳一下，你听清楚了。王大人，请将我的话记录在案。嗯。你刚才说今年五月，毁堤淹田的事是杨金水的主意。可杨金水只是一个织造局总管，他并没有权利调遣你暗查使衙门的兵丁。你又说杨金水是奉有上命，你不敢不听。问你是奉了谁的上命，你又推说不知道。其实你知道，杨金水直接归司礼监管，司礼监一向是奉旨意行事。你说的这个上命。就是司礼监，是皇上。我，我，我没这样说。我最后再问你一句：毁堤淹田是谁叫你干的？让他在供词上画押，我们立刻送往朝廷。画押，啊，画押吧。你不画押，那好，那我叫人让你按上手模也行。来人，在。侵犯不肯画押，架上他按手模。是是。哎,哎呀，我我有令亲禀报。毁堤淹田，是小阁老写信让我们这样干的。先把那九个县淹了。可是杨公公也知道，这世上哪有金汤一般的河堤？哪有金汤一样的宴客？胡不汤知不知道？不知道。郑必昌知不知道？知道。画押。来人，忠诚有何吩咐？立刻叫几个人，把树上那些乌鸦的窝都给我拆了。听见没有？呃，是。郑必昌已经铁了心，不惜一死，也不会写出真实的供词。现在的案子。只能是落到何茂才的身上了。谭大人，你这就去找海知县、王知县，把何茂才的供词立刻封存，立刻送来。我这就去。我们也告辞。往左，够不着啊！哎，左一点。哎呀，哎呀，还是够不着。左，哎，哎呦，哎呦，哎呀，搬梯子，搬把梯子来。对对对对，我们走。哎，哎，哎，哎，哎，算了，不要拆了。你说不拆了，忠诚大礼，你却回话呀？哎，禀忠诚大人。海知县、王知县来了，听说何茂才招出了重要口供。哎哎哎哎！不要拆了，不要拆了啊！我怎么又不拆了？忠诚大人说不拆了。哎呦！哎、我看何茂才这份供词
，可以立刻呈交朝廷。那郑必昌的这份供词，要不要送啊？还有，这里面这么多毁谤圣上的话，也能够原样送上去吗？那上差的意思是什么？一切牵涉到圣上的话，都要删去。你们看呢？我不这样看。诽谤圣上，正可见郑必昌何茂才已是无父无君之人。只有这样的人，才会干下这么多祸国殃民的罪孽。大明律法载有明文，凡是奉旨审案，务必将原供词一字不改呈交朝廷，呈交皇上。改了，便是欺君。大明律法是有明文规定，可身为臣子，明知逆犯是为了规避罪责、诽谤圣上，也不忍将这样大逆不道的言辞呈上去，有伤圣明。谭大人，你看是不是这样呢？让海知县再审何茂才，按照镇抚司上差刚才的意思。另成一份供词。各位大人，当然可以再审何茂才，也可以再审郑必昌，但这份供词是我审出来的，我必须将原供词呈交朝廷。这样的供词交到朝廷，内阁看了会怎么样啊？司礼监看了又会怎么样？怎么上奏皇上？如实上奏皇上。正和二人狂犬吠日，我不知各位大人何以有这么多的忌讳。要送朝廷也是明天的事了。海知县、王知县今日也辛苦了，先回官驿歇息吧。何茂才供词非同小可，真如所供，审一时一案，立刻便可审结。他背后的人。都是死有余辜，可现在侵犯为了逃避罪责，竟要把事情子虚乌有影射皇上，这便是两难处啊！谭大人，你再辛苦一趟，去跟海知县说说，供词不能这样呈送朝廷。我可以说，但如果他坚持呈送，我们也无法驳回。他这样一意孤行，我们再另想办法。上差以为如何？赵大人，这是老成谋国，我们都听你的。觉是没得睡了，潘大人，多辛苦吧。所有的人在院外把守，不许一个人进来。是。现在就拆呀！对酒当歌，人生几何？譬若朝露，去日苦冬。月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，无枝可栖
，把拆了的树枝都捡起来。啊！把拆了的树枝都捡起来。哦，是，快捡树枝，捡树枝啊！捡树枝，快点，快点，快点！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这把树枝拿过来。哦哦哦，哎哎哎，快！快扶好梯子！哎哎，快扶扶慢点！哎，大人，你小心啊！哎，稳着点，稳着，扶住了。也不是你说的那种人，你太偏激。你海刚峰是个刚直的人，上有社稷，下有礼数，可我大明朝也不止你一个海瑞忧国忧民。月中四剑，你总听说过；雾雾三子，你也总听说过。他们就都是敢于上书弹劾严嵩父子的直臣。而这七个人又都是谁在救？是徐阁老舍了命在救他们。赵忠诚是徐阁老的学生，他不恨严打，不想清除君策，就是因为前车有鉴。严党把持朝政二十多年，直言参劾他们的清流就有一百多人，其中被杀者二十余人。被流放者三十余人，幸免于刑；被罢官者更不知反几。为什么会这样？就是因为严嵩孤立皇上，闭塞言路，将他们所做的种种不耻之事都暗中牵扯到皇上身上，以致只要弹劾严党，变成了诽谤圣上。今天他们终于弄到国库空虚、无以为继的地步，这些事。呈上朝廷之时，便是严党倒台之日。万世之功，一步之遥。赵忠诚也是因为深知前车有鉴，才叫我来劝说你。浙江一案，万不可牵扯皇上。一旦牵扯皇上，又将前功尽弃，严党依然不倒，这将祸及朝中举荐你我之人。刚峰兄。事可从轻，又可从权，这个道理，你也不明白吗？谭大人说的都是实情，也是智理。刚凤兄，为朝廷计，为天下苍生计，先贤有见。为了不负月中四剑、雾雾三子。和那些为参严党而蒙祸的人，你就听谭大人的吧。我不是月中四剑，也不是雾雾三子，我姓海，名瑞，字汝贤，号刚峰。我只是个举人出身。出生于海岛蛮夷之地。若不是你坛子里的举荐，我连个区区的七品县令也当不上。最多干满这届南平教育，就回家侍候老母。我不明白，赵忠诚、谭大人，何以把我海瑞看得如此之重？无非是我海瑞办事认真而已。郑碧昌、何茂才，以及他们的前任官员，仅在织造局审议时一处，贪墨受贿就达几百万之巨。还有填土赋税、盐铁客税，还有运河堤坝工程，查起来，贪墨者更不知多少。不错。他们都是严党的人，不止浙江，两京一十三省，还有更多这样的人。
他们为什么就能够二十多年四行参谋而愈贪愈烈？就是因为在他们的前面，还有更多挥霍无度之人。从大明朝开国至今，亲王、郡王、皇室、宗亲遍于天下。按照规制，一个亲王一年就要供禄米五万担，超两万五千贯。锦缎四十匹，铸丝三百匹，绢五百匹，纱罗一千匹，东部一千匹，下部还要一千匹，其他各种开支更是不胜凡举。你们算过没有？一个亲王耗费国帑便如此之巨，那么多的皇室宗亲，耗费的国帑又是多少？这些皇室宗亲。宫中宦官各级官吏，所兼并之田庄占天下之半，皆不纳赋；小民百姓能耕之田不及天下之半，却要纳天下之税，这更是人人皆知，人人不言。就拿浙江而言，每年存留两米。六十二万九千担，可供给皇室宗亲府衙禄米，却要一百二十三万担。以两年存留之粮，尚不能供皇室府衙一年之禄米。北方，安得年年侵犯；东南倭寇年年肆虐，危及天下。可将士的军饷粮草，却要东挪西凑。这些事情，如果只参和严嵩，参和严世蕃，能说得过去吗？就像谭大人所言，历来参和严党者，都因牵涉皇室，反离其祸。我看，恰恰相反，就是因为他们只敢参严，不敢直言天下之大弊，才使得严党能够藏身大弊之后，私行贪谋而不倒。天下大弊不可。倒了一个严党，还会再有一个严党。严党要参，皇上要见，治君父为尧舜，免百姓之饥寒；君为轻，社稷次之，民为重。这样的道理，我不明白，为什么就不敢向皇上进言？大人说我偏激，这就是我的偏激。请谭大人将我的这番话转禀赵忠诚，也可以转禀誉王、徐阁老、高大人、张大人。倘若因此获罪，是我海瑞一人之罪，与你们皆无干系。我海瑞无党。既然这样，我就不多说了。还是那句话，我谭伦举荐了你海瑞，终身不悔。刚峰兄啊，刚峰兄，你这么做，弄得我也得找人托孤了。老祖宗尘安，还点着灯干什么？啊，熄灯，快熄灯！是不是打量着宫里有花不完的钱？有你们讨饭的日子
黑店里待着去。是，快！哎，浙江到底要干什么？严嵩、徐阶，到底要干什么？要咱们五个人的头呗！杨金水已经下令抓了，上一届金茂局还有宫里好些人，都在查办了。他们还想把事情往宫里扯，往皇上身上扯。大不了宫里这十来万人，都砍了头呗。前面在打仗。嗯，国库里又空着，真不明白为什么这些人你还要这样斗啊！严阁老和小阁老他们，就算做的不像话，可现在还得靠着他们在前面顶着。已经拿郑碧昌、何茂才他们开刀了，还要查什么毁堤淹田，查什么井上十四郎？这样赶尽杀绝，你把胡宗宪也扯进来，这家的仗还打不打了？现在志气已经晚了，这样的供词，万不能给主子呈上去。你们说该怎么办吧？干爹律的是，像这样的供词，若是呈到主子万岁爷那儿。那便是要逼着主子下决断，兴起大狱。可眼下这个时候，主子怎么能下得了这个决断呢？这样让主子做难，那我们这些人倒是真该死了。干爹，这个难，咱们得担起来。他们这些个家大业大的，还不如你一个没家的人小事啊！<笑>去把公词给我拿过来。可这事儿，也不能把咱们五个人全扯进去、啊。主子将司礼剑交给了我，这个难，就应该由我来担。主子已经有二十一天没修手脚了。锦儿，干爹，今儿上上，你去替主子把指甲给修了。活越细越好，好，给我腾出两个时辰，别让主子叫我。儿子这就去，不急。海瑞和王永吉审的这两份供词，我得给两个人先看看。陈公公，干爹，您还是叫我儿子吧。啊，你是首席，平时我得尊着你一点。今天。我就叫你红儿吧，儿子在。给赵贞吉的吉地，你立刻写。问他，将这样的供词呈上来，是呈何信呢？等我回来，再将这两份供词一同八百里吉地浙江，命赵贞吉、海瑞、王永吉重审。儿子明白。倘若干爹到时候没回来，皇上问起这个事儿，儿子。怎么回话？这几份供词，也不能全都瞒着皇上。主子要真问起来，就把赵贞吉和谭伦他们审的那两份，给皇上呈上去。那个时候，我的事儿也该办完了。主子，要问什么话不好回答，只管往我身上推就是了。干爹放心，能拖，儿子一定拖到干爹回来。打个招呼，这里的事儿，有一个字透出去，立刻打死。儿子明白。快卯时了，立刻叫九簇面局找一坛嘉靖元年窖藏的花雕，搁到我轿子里。我要出宫，儿子马上去办。阁老，吕公公来了。哪个公公？是吕方，吕公公来了
，对方怎么也学会走后门了？啊，去去去去徐阁老，请坐。嗯，这坛酒是嘉靖元年的窖藏，皇上就是那年入籍大统，咱家也是那年开始跟着皇上，一眨眼四十年了。皇上这四十年不容易啊。燕哥老这二十年不容易啊。徐阁老入阁晚些，也有十多年了吧？啊，都不容易。哦。至于咱家，皇上身边一个奴婢，更不足论了。咱们三个人虽然职分不同，可喝的都是皇上的酒。是苦是甜，是甘是涩，嘴上不说，肠子明白。徐阁老，啊，吕公公，请赐教。咱家给严阁老倒了满杯，给自己倒了半杯，给您老也只倒了半杯。您老不会介意吧？严阁老是首辅，朝里的担子都靠他了。我能陪着喝个半杯，也是遇分了。可宫里的担子全在吕公公肩上，呃，不应该也只倒半杯。徐阁老说这话，那咱家这半杯也没有资格喝了。这半杯酒，敬您老。这两个半杯，加起来就是一杯。您和严阁老，也是打个平手啊。吕公公这话，我万难领会。倘若徐某有什么过错，皇上有何旨意，吕公公，请宣旨就是。哎，别别别这样，咱家。就明说了，今儿早上来，皇上并不知道。哦，您坐下再说。我这儿有两样东西，是浙江昨夜八百里加急送到宫里来的，我没敢呈交皇上，请二位阁老先轮着看，看完了再说。嘉靖帝洗脚的木盆一律用刚刨好的松木板做成，既不许上漆，也不许抹油。一只木盆只用一次，原因是嘉靖喜闻热水倒进松木时透出的木香。主子，洗脚了。主子，嗯，松柏长青，<笑>松。
松香味要起喽。主子，咱们热脚喽！好，来。主子，有味儿。什么味儿？主子是仙体，那自然是仙味儿喽。好奴才，<笑>你这张巧嘴。主子试试。热。合适。啊王姐啊，奴婢在。古人说：“腰缠十万贯，骑鹤下扬州。”你们扬州有什么好？主子，这是在明知故问呢。张嘴，朕怎么是明知故问呢？不是扬州人，谁敢搓主子这双天下第一脚啊？<笑>好奴婢，你以为你这是在夸朕呢？你这是在夸你自己呢？不是夸嘴，奴婢，奴婢的老家确实是个好地方。都说天子富有四海，可是像奴婢的老家，还有南京啊、杭州啊、苏州那些天堂般的地方。主子万岁爷竟然连一处都没去过，奴婢都替主子委屈。奴婢真该张嘴了。主子万岁爷又要管着大明的江山，又要修长生不老之道，那些地方都是他们俗人玩的，咱们万岁爷不稀罕。杭州那边最近有消息吗？听说有赵贞吉和谭伦审郑碧昌、何茂才的两份供词，司礼监正在规着呢。等规制好了，便会呈奏给主子。两份供词有什么好规制的？谁在规制？今日是陈红当值，应该是陈红在规着。立刻把陈红叫来。上奏吧。真如郑必昌、何茂才所言，是严世蕃他们叫浙江毁帝延田，还敢通倭，就应该满门招战。徐阁老，严阁老的话。你都听见了吧？证据何在？这话说得好。何茂才在口供里扯出严世蕃，又扯出了杨金水，问他证据，却说烧了。这显然是在攀扯。一个指使他的疯了，另一个指使他的又没有证据，浙江却将这样的口供呈上来。徐阁老，若皇上看了这个口供，倘若叫您老去彻查，您能查出什么来吗？没有证据，谁也无法彻查。就是这句话
。五月，新安江发大水，九个县堤坝坍塌，其原因就是杭州府、淳安县、建德县，还有河道衙门，贪没了修堤公款，为了分红。胡宗宪不得已在淳安建德绝了口子，淹了一个半县，救了七个半县呢。当时就有马宁远、李玄他们的供词，早已是定了案的。现在那几个人都斩了，浙江又扯出另外一个说法，扯出了严世蕃，扯出了杨金水。这都可以慢慢的查，但牵涉了胡宗宪怎么办？东南在打仗，总不成这时候将胡宗宪也剑送京师，明白回话，让倭寇把浙江全占了？此事与胡宗宪毫无关联，也无需牵扯功利的人。要查，就查严世蕃吧。这两份供词，是陪审官海瑞主审。陪审官王用吉记录，并无赵振奇和谭论的署名，这不正常。我赞同吕公公的说法，这样的供词，万万不能呈交皇上。不止不能牵扯胡宗宪，不能牵扯杨金水，严世蕃也没有理由牵扯。司礼监内阁，应该立刻责问赵振奇、谭论。案子怎么办成这样？他们到底要干什么？司礼监的极地由吕公公安排，内阁的极地如果严阁老不好写，由我来写。嗯，话说到这个份上，那咱家也表个心意。严阁老几十年喝的都是一杯酒，那就是皇上这杯酒。徐阁老难一些，既要喝皇上的酒，又要喝百官的酒，两杯酒不好喝呀。咱们还是同喝皇上这杯酒吧，啊，两位阁老，都喝了吧。不回话，那就不用回了。滚犊子吧！回主子万岁爷，奴婢这就回话，如是回主子的话。只是望主子体谅老祖宗，也是一片苦心。谁的老祖宗？谁家的老祖宗？我大明朝只有太祖、成祖才是老祖宗。你们哪儿又找来个老祖宗了？奴婢糊涂。奴婢魂球，奴婢这就将这张臭嘴给撕了。不要装了。吕、啊、方怎么跟你们说的？都瞒着赈灾干什么？回主子万岁爷，浙江八百里加急递来几份供词。吕方只让奴婢将谭伦、赵贞吉的供词呈给主子，还有海瑞、王永吉审的那两份，他自己带着去见严嵩和徐阶了。好啊，三个人联手瞒朕了，杨金水。已经在押往京师的路上。到今以后，皇上就会审他。那时候，可能咱家连空杯子都没得端了。
可是大明朝现在，不能没有严格老，也不能没有徐各老。只要二位阁老和中共济，天下就乱不了。就算不是为了自己的身家，为了皇上，为了大明江山，二位阁老。还不愿意喝下这杯酒吗吕方都叫你们怎么做？回主子，吕方叫奴婢用司礼监的籍地，连同另外两份供词发回浙江，命赵贞吉另外弄两份供词，再呈给主子看。好办法，好办法，就照他说的去做。奴婢。奴婢万万不敢，朕叫你敢。朕跟你说的话，你一个字也不要露出去，就按吕方说的去做。听明白没有？奴婢遵旨。干爹，主子那边怎么样了？哎，你们怎么都在这儿啊？回干爹，开始是黄公公伺候主子，不知为何主子问起了杭州的事儿，叫儿子过去。你是怎么回话的？当然是照干爹吩咐回的话。主子起了疑，儿子掌嘴发誓。这才平了主子的气。你们的差也不好当啊。基地写好了吗？写好了。干爹，您看看还要不要再改一改？你写的自然不会错，不用看了。连同这两份供词，立刻送浙江吧。儿子这就去发。干爹，这两份供词还是呈给主子看吧。啊，不能看。发吧。儿子立刻去发。干爹。有吃的吗？饿了。哦，我去拿。修长生，古来到底有谁是不死之人？回主子，原有彭祖，近有张真人，都是不死之身。彭祖不可信，张真人活了一百二十岁，突然没了踪迹，找了两百年，仍然没有找到。看来。
。灰柱子，奴婢明白，奴婢这就派极地通报，命他们日夜兼程，一准在半个月内将杨金水押到京师。那朕就闭关半个月。杨金水什么时候押到，你们什么时候奏朕出关？主子放心先休，奴婢一准在十五天后的辰时，奏请主子出关。长你的印去吧，回主子。印是主子的，奴婢哪里敢长？奴婢一定替主子把印看好就是。明白。多多有劳了。三个元老，一日之间，首府奉旨养病，次府奉旨搬进内阁直房，司礼监掌印太监却被派去修吉壤，而皇上在这个时候又突然宣布闭关。各部衙门的例行公事虽日常办着，公文案牍一时却不知由谁票拟批红。大明朝这架巨大的机器似乎突然停止了运转。高拱和张居正有多长日子没来了？有二十几天了吧。出自于累。有好几处，还是弄不太明白。徐师傅操持内阁的事，也来不了。我想今天，是不是叫高拱和张居正来讲讲书？都是皇上派给王爷的师傅，按理说请他们来讲书，也是名正言顺的事情。可今天，是不是不较为好啊？有些话，臣妾也不知当说不当说。再亲也亲不过身边的人。你们家那么贫寒，好不容易父皇恩赐了十万匹丝绸。因为我，又都退了回去。我那时又在气头上，就那么说了你几句，事后也不是滋味你却一直挂在心里。像今天遇到的这件事儿，祸福全然不小。坦伦他们在浙江也不来个信儿，吕公公又突然派去了吉壤。徐师傅、高师傅和张师傅都见不着，面前只有个你。可又连真话都不敢跟我说。说句灰心的话。不幸生在帝王家呀。嗯。
才说了几句，你又这个样子。王爷千万不要这么说，以前的事都是臣妾的错，千条理万条理，都没有跟王爷使性子的理。王爷今天这样说了，往后有什么话，臣妾都会跟王爷直言。譬如眼下这件事，王爷的心思，臣妾也知道。王爷心里揣着我大明的江山和百姓，那既然这么久都熬过来了，徐阁老、高大人和张大人，到该来的时候自然会来。好些事情，你想他是这样。不想他也是这样，只有一条，王爷一定要记住。父皇只有王爷这一条根，祖宗的江山社稷，终有一天要靠王爷担起来。王爷千万不要把什么都放在心里，伤了身子。臣妾要是说的不对，就当臣妾没说就是。说得好，说得很好。往后有什么话，都这样跟我说。啊，听你的，我不再想了。